பார்த்தீங்க அன்றைக்கி பார்த்தது சின்ன டாக்டரா இன்னைக்கு போய் பார்க்க போகிறது பெரிய டாக்டரா என்ன சார் இந்த உலகம் சின்ன டாக்டர் பெரிய டாக்டர் சின்ன பிள்ளை பெரிய பிள்ளைன்னு சொல்லுவான் சின்ன டாக்டர் பெரிய டாக்டர்னா என்ன சார் இது அது பெரிய டாக்டர் ஓப்பனாக சொல்லிட்டாரு நீங்கள் மூணு மாதமாக வலிக்கு மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டீங்களா ஆமாம் சார்னு மூணு மாதமாக வலிக்கு எடுத்த மாத்திரனால ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருந்தது டூ பாயிண்ட் நைன் போயிடுச்சு அது காரணம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட டேப்லெட் தான் இருந்தார் அப்போ தான் தூக்கி அறிஞ்ச உங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் தான் சார் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் மூணு மாதமாக அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படியே ஃபைலில் தூக்கி மடித்து வச்சுக்கிட்டு சமாதானத்துக்கு வர்றாங்க சமாதானத்துக்கு என்னத்துக்கு வர்றாங்க செஞ்சது வரையும் நடந்தது வரையும் விட்டுருங்க இப்போ நடக்க போகிறது என்ன அதுக்கு பண்ணுங்கள் என்ன சார் பண்ணணும் பார்த்து உடனே சதையை அறுத்து உடனே வைக்கணும் எனக்கு இருந்தது இங்கன மட்டும்தாங்க பிரச்சனை இப்போ கால் வரையும் வந்துருச்சு சார் கால் வரையும் வந்ததுக்கு தொடையில் சதையை அறுத்து இன்னைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கிறாங்க அதுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கட்ட சொல்கிறாங்க நான் எங்கே சார் போகிறதுனா எங்கேயாவது போ அப்படின்றாங்க அதுக்கடுத்து டீனாக போய் பார்க்குறேன் எலும்பு டாக்டர் வந்து அடிக்க வராரு சார் என்ன சார் என்ன சார் இப்படி பண்ணுறீங்க என்ன சார் யோ ஒன்றால் என்னையா பண்ண முடியும் கையை வாங்கிட்டு அடிக்க வராரு சார் பப்ளிக்கில் அவ்வளோ கேமராவெலாம் அவ்வளோ பப்ளிக்கின் படி கண்ணி கையை வாங்கிட்டு அடிக்க வராரு அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் அடித்து பாருங்கள் உங்களால் முடிஞ்சால் கொண்டு விட்டுங்களேன் நான் அட்மிட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிஷனுக்கு தான் வந்தேன் நீ கொண்டு விட்டு பணமாக வெளியில் போகிறீங்களா அனுப்புறீங்களான்னு கேட்டதுக்கு உடனே நர்ஸாக கூப்பிட்டு இந்த இந்தால் வெளில அனுப்பு ஃபஸ்ட்டு டிச்சார்ஜ் பண்ணு வெளில அனுப்பு வெளில அனுப்பு இந்த ஆள் இருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல அனுப்ப வெளியில் அப்படின்னு கடுமையான வார்த்தையில் நர்ஸுக்கிட்ட கடுப்படிக்கிறாரு கடுப்படிச்சு அவங்க பூரா அந்த பன்னெண்டு மணிலேருந்து எந்த என் கிட்னிக்கு இருந்த பிரச்சனைக்கு நரம்பில் ஊசியை குத்தி ஒரு ஊசியை குத்தி ஒரு இன்ஜெக்ஷனை செலுத்தினாங்க ஆனூறு இப்போ சுற்றி நூறு கட்டரும்பு கிடைக்கிற மாதிரி வலி வேதனை கத்துறேன் அப்போ தான் அவங்களுக்கு உணர்றாங்க தவறான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இப்போ வந்து சமாதானத்துக்கு வந்து டீம் சொல்கிறாரு போய் கேட்டால் அப்படி தான் இருக்கும் நீ பன்னெண்டு செலவு விட்டு புதுசாக செலவு பண்ணு இல்லைனா இப்படி சார் பண்ண முடியும் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கியா போயா சிஹெச்சு அப்படின்றாரு அந்த டீனையும் அந்த எலும்பு முடிவு டாக்டரையும் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கணும் தமிழக மக்களே சரியான நடவடிக்கை எடுக்கணும் எனக்கு நடந்தது மாதிரி மற்ற யாருக்கும் இங்கே நடக்கக்கூடாது என் மூலியமாவது நானூறு பேரில் நாலு லட்சம் பேர் நல்லா இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் அதுக்கு தான் நான் போராடிட்டு நிற்கிறேன் ஓகே 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 அப்போ வந்து கிட்னியில் பிரச்சனைன்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆகும் அதை பாம்பேவுக்கு அனுப்பணும் பாம்பேவுக்கு அனுப்பி அந்த டெஸ்ட்டு வந்த பிற்பாடு தான் நாங்கள் உங்களுக்கு முடிவு பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க பணம் காசு அதிகமாக செலவாகுமோ அப்படின்னு பயந்துட்டு குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக பயந்து வெளியில் வந்த வெளியில் வந்து சில சில நண்பர்கள் சொன்னதுனால எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து வந்து பார்த்தேன் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி அங்கேருந்து எம்மா ஆரிதி ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்து பதினஞ்சு நாள் கேப்பில் எஸ்ஆர்எம்க்கு வந்தேன் வந்து கிட்னி டாக்டர் தான் வந்து பார்க்க வந்தேன் கிட்னி டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த ரெண்டு பிரிவத்தை மட்டும் தூக்கி பார்த்துட்டு இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து பட்டிக்காட்டில் கூட அன்னைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா எடுத்தாங்க ஒரு கிட்னி டாக்டர் எடுக்கிறாரு கண் பிரிவத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கிட்னி பிரச்சனை இருக்குன்னு யார் சார் சொன்னது அப்படின்னாரு சார் மாரிதியில் பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க சார் அப்படின்னு எடுத்து காமிக்கிறேன் மாரிதி ஹாஸ்பிட்டலுடைய ஃபைலெல்லாம் தூக்கி அறிங்கிட்டு வெளியில் இங்கே உள்ளதை மட்டும் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி நீங்களே சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி கைகட்டி நின்றேன் என் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அவர் என்ன சொன்னார் அப்போ நான் சொல்கிறத கேள் போய் எலும்பு டாக்டரை போய் பாருங்கள் எலும்பு டாக்டர் அஞ்சு நாள் தொடர்ந்து அந்த முதுவில் பின்னாடி கரண்ட் வைக்கிறாங்க அவங்க கொடுத்த மாத்திரையை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணி மூணு மாதமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் வழி குறையலை வேதனை அதிகமாகிருச்சு மறுபடியும் இப்போ மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நானும் எங்கள் அம்மாவை வந்து சேர்ந்து பார்த்தோம் பார்த்தா அப்போ அங்கே கிட்னி டாக்டர் தான் போகிறேன் ஐயோ அப்பவும் அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு மற்ற டாக்டர் சொல்கிறாரு இன்னொரு டாக்டரு அதே மாதிரி அவங்க சொல்லி வச்சது மாதிரி ரெண்டு பிரிவத்தை மட்டும் தூக்கி பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கிட்னிலலாம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல எங்களுக்கு நீங்கள் போய் எலும்பு டாக்டரை பாருங்கிறாரு எலும்பு டாக்டர் உடனே என்ன செய்கிறாரு உடனே ஒரு ஸ்கேன் எழுதுறாரு உடனே ஒரு இதை எழுதுறாரு டிப்போர்ட் எழுதுறாரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடு அதை எடு இதை எடுக்கணுன்னாரு என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க காசு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் காசை ரெடி பண்ணிட்டு வந்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து செவ்வாய்க்கிழமை சேர்ந்துக்குங்கன்னார் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து சேர்ந்தேன் மறுபடியும் காசை நண்பர்கள்ட கடனை வாங்கி உடனே வாங்கி வந்து மறுபடியும் சேர்ந்தேன் சேரும் பொழுது அப்போவும் என்ன செய்கிறாங்க மறுபடியும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்தாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லா ஸ்கேனும் எடுத்துகிட்டு ரத்த டெஸ்ட் யூரின் டெஸ்ட் எல்லா